Ciao amici e ben ritrovati sul canale YouTube di Fisiodynamic con il nostro consueto appuntamento con le pillole di biomeccanica. In questo video andremo a analizzare un articolo scientifico pubblicato in casa. No, questo non è il solito video delle pillole di biomeccanica. In questo video andremo a smascherare quei fetentoni che cercano di utilizzare dei fantomatici articoli scientifici per vendervi un prodotto che, a dir loro, dovrebbe migliorare drasticamente le vostre prestazioni in bicicletta. Alcune settimane fa, scorrendo il mio feed su Instagram, mi sono imbattuto in un'inserzione pubblicitaria, quindi in un post sponsorizzato, eh, con l'immagine di un ciclista e sotto la citazione la scritta «Da quando utili lo utilizzo non soffro più di dolori alle gambe e il mio recupero è sorprendente». Catturato ovviamente la mia attenzione da questa didascalia e da questa immagine, vado a vedere di cosa si tratta. Ebbene, si trattava della pubblicità di un dispositivo di nanotecnologie che, andando poi a verificare sul sito dei produttori di questo dispositivo, eh, sostanzialmente dovrebbe migliorare e incrementare in maniera esponenziale le nostre performance in bicicletta e il nostro recupero dopo gli allenamenti, permettendoci ovviamente di allenarci meglio e in maniera più intensa con un miglior recupero. Incuriosito dalla cosa ho scoperto che eh, loro pubblicizzavano il loro prodotto eh, dicendo proprio che è stato testato scientificamente e mh, ho detto ok cerchiamo di capire chi è che ha fatto queste pubblicazioni e in realtà mi hanno reso la, la vita abbastanza semplice perché hanno messo queste due pubblicazioni, questi due articoli scientifici direttamente sul loro sito, evidentemente eh, ne vanno molto orgogliosi. Ebbene ho detto andiamoci a leggere questi articoli scientifici. Io tendenzialmente sono eh, una persona scettica, quindi quando leggo di un dispositivo che si appiccica al braccio e migliora in maniera esponenziale le tue prestazioni in bicicletta, sinceramente mi viene un pochettino da ridere. Però ho detto no Marco, bisogna eh, comportarsi in maniera oggettiva. Quindi se ci sono degli studi scientifici andiamo ad analizzarli perché potrei essere sempre io nel torto e quindi non è giusto avere dei pregiudizi nei confronti di qualcosa, bisogna sempre analizzare e approfondire ogni singola questione. Quindi mi sono scaricato dal loro sito le due pubblicazioni, i due articoli scientifici e innanzitutto ho scoperto che eh, il primo articolo che avevo scaricato era un, uh, un articolo pubblicato appunto su una rivista di mh, biomateriali tecnologici eh, che eh, però prevedeva uno studio effettuato su delle cavie, su dei topolini del laboratorio eh, per testare appunto gli effetti di, di questo dispositivo e mi sono detto beh mh, non, non è molto attendibile come studio uno studio fatto su delle cavie nel senso che non ci garantisce il fatto che funzioni ad esempio abbia dei risultati sulle cavie non ci garantisce che poi abbia effettivamente dei risultati sulle prestazioni sportive in un atleta di basso o alto livello quindi eh, questo studio non l'ho preso neanche in considerazione il secondo studio invece era già all'apparenza decisamente più interessante perché ehm, prevedeva di testare il dispositivo su ben 60 triatleti per vedere come cambiava le loro prestazioni in dei test incrementali di, di corsa sostanzialmente ehm, che mh, quindi venivano monitorati questi 60 atleti per valutare sia la loro frequenza massima, eh, la frequenza cardiaca massima alla fine del test, che il livello di lattato, di acido lattico all'interno del, del sangue, che sono due parametri che ci danno un'indicazione effettivamente di qual è lo sforzo a livello sistemico e eh, a livello metabolico appunto dell'atleta sottoposto a un, a un test incrementale. Mi sono però dimenticato di dirvi una cosa perché eh, mi è saltato subito all'occhio appena ho eh, visto 
l'articolo eh, quella che era la rivista scientifica su cui è stato pubblicato che era una rivista di materiali, di biomateriali. Eh, sono andato un attimino a fare qualche ricerca per capire di che rivista si trattasse. Infatti dovete sapere che eh, in ambito scientifico e accademico ogni rivista ha un punteggio che si chiama Impact Factor che va a determinare l'autorevolezza di questa rivista, ovvero ehm, quanti dei suoi articoli sono stati citati in altre pubblicazioni scientifiche eh, e quindi sono ritenuti appunto autorevoli e ci si può fidare. Quindi una rivista che ha un alto Impact Factor vuol dire che è attendibile, che pubblica delle cose attendibili perché gli articoli che vengono pubblicati sono soggetti a una revisione da parte di altri scienziati che appunto controllano il lavoro che viene sottoposto per la pubblicazione e verificano che eh, rispetti determinati requisiti. Ebbene, la rivista scientifica su cui eh, è, stata pubblicata, eh, è stato pubblicato questo studio eh, non ha neanche un impact factor, ovvero è semplicemente una rivista eh, pubblicata da una casa editoriale eh, abbastanza sinceramente sconosciuta, eh, che però non fa parte dell'ambito scientifico e accademico. Quindi nessuno ci garantisce che questo articolo sia stato sottoposto a una revisione da parte di altri autori e di altri scienziati che appunto controllano come sia stato fatto. Può succedere in alcuni casi che alcune riviste eh, appunto non, che non rispettano le procedure standard delle pubblicazioni scientifiche eh, possano pubblicare degli articoli che non sono stati sottoposti a revisione e certe volte può succedere anche che basti semplicemente pagare per poter pubblicare un articolo eh, su queste riviste tra virgolette scientifiche. Quindi la, la rivista su cui è stato pubblicato purtroppo non aveva alcun impact factor e questo già iniziava a, a puzzarmi come cosa proprio perché eh, non era considerata una rivista autorevole ma andiamo avanti eh, dovete sapere che generalmente una pubblicazione scientifica è strutturata eh, in eh, capitoli ben precisi si ha eh, per iniziare un abstract dove si riassume sostanzialmente quello che è lo studio intero quelli che sono i presupposti eh, le intenzioni e quelli che sono i risultati e le conclusioni ma successivamente ci sono tutta una serie di capitoli dove si articola appunto ehm, la descrizione dello studio scientifico e si ha un'introduzione quindi con le basi, i presupposti che hanno dato vita allo studio e poi c'è una sezione molto importante che è quella di materiali e metodi. Quindi in questa sezione viene spiegato come si è, è stato svolto lo studio scientifico ed è fondamentale che sia Uh, ben scritta e dettagliata questa sezione perché il concetto delle pubblicazioni scientifiche è che chiunque voglia provare a replicare un esperimento per vedere se effettivamente dà gli stessi risultati può poterlo fare nelle stesse condizioni in cui è stato fatto dagli autori dello studio scientifico. Ebbene, effettivamente in questo studio c'era la sezione materiali e metodi Tuttavia, quello che mi ha sorpreso è che eh, la descrizione di come è stato svolto lo studio occupava non più di tre righe su un totale di almeno una ventina se non una trentina di righe totali eh, dove in realtà ci si impegolava in una descrizione di quello che era sostanzialmente il meccanismo di funzionamento del, del, del patch, del dispositivo. Infatti dovete sapere che c'è una descrizione molto particolareggiata di quello che è appunto il dispositivo di nanotecnologie e ve la voglio leggere, ve la voglio riportare perché è alquanto suggestiva come descrizione. Allora, cito testualmente, eh, si tratta di un dispositivo applicabile sulla cute che contiene un microchip il quale emette impulsi elettromagnetici a bassissima frequenza. La parte interna di questo microchip contiene delle nanotecnologie, in particolare si tratta di argento micronizzato con vaporizzazione al plasma, il quale viene attivato con un dispositivo tecnologico che utilizza radiazioni luminose, campi magnetici, campi elettrici e onde acustiche in una precisa sequenza. 
Appena ho letto questa descrizione, beh, mi sembrava una super cazzola. Però ho detto, continuiamo, andiamo avanti, Marco, non ti far prendere dalla frenesia, cerchiamo di essere oggettivi e passiamo oltre. Nella sezione seguente eh, venivano appunto descritti quelli che erano i risultati dello studio. C'erano un paio di immagini, un paio di grafici, tuttavia nei risultati dello studio, quando, a quando sono andato a leggere il paragrafo, ho ritrovato di nuovo tutta una serie di descrizioni su come funziona, secondo gli autori dello studio, questo dispositivo. Quindi tutta una serie di eh, presupposti molecolari, eh, di ehm, influenza dei campi magnetici sui tessuti biologici, che citavano tra, tra l'altro tutta un'altra serie di studi scientifici che sinceramente non sono andato ad approfondire perché non sento di avere le competenze eh, per poter dire eh, sì, effettivamente questa cosa che riguarda l'influenza di un campo magnetico su un tessuto biologico è vera e attendibile oppure no. Tuttavia eh, non c'erano i risultati dello studio che io mi aspettavo, ovvero come funzionava questo, eh, questo dispositivo sui 60 triatleti. Quindi già non riuscivo a capire quali fossero i risultati, ma anche prima nella sezione materiali e metodi eh, non era ben chiaro come fosse stato svolto il test, perché c'era stato scritto che erano stati sottoposti a sei test diversi da diverse lunghezze su un tapirulan, ehm, diverse durate su un tapirulan che si inclinava, eh, però a sette giorni di distanza l'uno dall'altro. Voi capite che sette giorni di distanza tra un test e l'altro non ha molto senso, una persona può essere anche molto diversa tra, tra una settimana e quella successiva, quindi i risultati che noi abbiamo da uh, quel test non possono essere affidabili, ma non solo, veniva non veniva fatto un, un gruppo di eh, atleti, di triatleti a cui veniva applicato eh, il dispositivo e un gruppo di controllo a cui non veniva eh, applicato il dispositivo e venivano confrontate le prestazioni dei due gruppi. No, assolutamente nulla di tutto ciò. Veniva fatto un primo test dove eh, si aveva appunto l'applicazione del dispositivo e un altro dove non lo si aveva. Non si sapevano i tempi di recupero tra un test e l'altro, proprio non sono riuscito a capirlo, non c'era scritto neanche nei materiali e metodi. Quindi anche lì l'interpretazione dei risultati è stata molto molto complicata. Perché? Perché hanno semplicemente piazzato queste due immagini della frequenza cardiaca e della soglia del, del lattato, del livello di lattato nel sangue, senza, senza dare dei numeri, ovvero, o meglio, nei risultati hanno messo delle percentuali, cioè come cambiava la percentuale di frequenza cardiaca e eh, di eh, livello di lattato nel sangue con o senza dispositivo. Tuttavia voi dovete sapere che quando si fa una misura eh, e si cerca di approcciarsi scientificamente all'analisi dei dati bisogna sempre tenere presente che vi è un errore di misura eh, e vi è anche un indice molto importante che è la deviazione standard che ci dice quanto sono precisi alcuni dati e quanto ad esempio si possono disperdere, si possono discostare l'uno dall'altro. Se non viene eh, fornito questo, questo indice di misura dell'errore, che è appunto eh, lo, lo scarto quadratico medio o deviazione standard, che dir si voglia, eh, noi non possiamo sapere se quel risultato che abbiamo misurato è un qualcosa effettivamente dovuto all'effetto dato dal dispositivo oppure semplicemente una variazione casuale del, dei valori. Quindi non era assolutamente scritto da nessuna parte la deviazione standard. In questo, in questo modo noi non possiamo sapere, non possiamo giungere ad alcuna conclusione. Tuttavia gli autori di questo studio eh, concludevano che vi era un'efficacia perché c'era eh, una differenza significativamente significativa dal punto di vista statistico eh, tra utilizzare o non utilizzare il, il dispositivo. Purtroppo non essendoci i dati oggettivi e quindi i risultati che hanno misurato sugli atleti non si può neanche fare una verifica su questi dati e quindi vedere se le conclusioni a cui sono giunti gli autori dello studio sono corrette oppure errate. 
Un'ultima cosa, alla fine dello studio erano presenti dei ringraziamenti e in particolare si ringraziavano eh, due persone facenti parte di un'università che, eh, che hanno appunto seguito questo studio, ma queste due persone erano due degli autori dello studio stesso. Cosa sinceramente molto strana, cioè perché due degli autori dovrebbero scrivere al fondo si ringrazia me e il mio amico? Non ha alcun senso questa cosa. Questo mi fa supporre che probabilmente i ringraziamenti siano stati scritti dall'azienda che ha commissionato questo studio. E cosa ancora più importante, non vi è scritto da nessuna, nessuna parte se gli autori di questo studio avevano o meno un conflitto di interessi. Questa è una cosa estremamente importante perché voi capirete che se eh, questi autori dello studio erano pagati da parte di un'azienda per effettuare questo studio, i risultati, beh, noi non possiamo essere assolutamente sicuri che, sia, che non siano stati manipolati. Quindi ci sono una marea di elementi che mi fanno concludere che questo studio non può in nessun modo definirsi scientifico. Mancano troppi elementi, non è strutturato in maniera eh, scientifica appunto, mancano proprio dei dati fondamentali e dei paragrafi, delle sezioni fondamentali all'interno dell'articolo. È stato pubblicato su una rivista che non è autorevole e quindi ha valore zero. Quindi questo per concludere è il messaggio che voglio lasciarvi. Fate molta, moltissima attenzione a quando vi si dice anche che una cosa è stata dimostrata scientificamente. Dovete sempre andare a, contro a controllare, sempre dubitare di quello che vi dicono. E se non avete le competenze per farlo, rivolgetevi a chi ne sa di più. Dubitate sempre anche di quello che vi dice il sottoscritto, mi raccomando. E dobbiamo sempre avere un approccio critico e non fidatevi quando vi si dice la scienza dice che la scienza ha dimostrato che. Mi raccomando, controlliamo e verifichiamo se tutto quanto corrisponde a quello che ci viene detto. Io spero che con questo video eh, di, di avervi trasmesso un pochettino della mia passione per l'approccio scientifico e soprattutto di avervi messo in guardia da certi ciarlatani che purtroppo pur di vendere eh, un qualcosa eh, cercano di camuffare determinati articoli scientifici e cercare di spiegare con questo l'efficacia dei loro dispositivi. Io vorrei tanto che la scienza rimanesse qualcosa di puro e fatto da gente onesta che cerca davvero la verità e, e non è eh, semplicemente dedita a fare delle pubblicazioni perché è stata pagata da certe aziende e questo purtroppo va a, a minare davvero quelli che sono i fondamenti eh, della gente che crede nella scienza e si batte perché eh, sia libera di, nel pensiero e indipendente e il più oggettiva possibile nella ricerca della verità. Quindi grazie per la visione e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!